Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun anda berada Salam sehat, salam profit konsisten Hari ini hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD Seperti apa gambarannya Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily Kalau kita perhatikan ya pergerakan uh, XLUSD di time frame daily ini pasca terjadinya kenaikan yang cukup signifikan ya hingga mencapai level tertingginya all time high di level 2144.64 di mana uh, di time frame daily satu candle ini tidak mampu mempertahankan close di atas daripada level-level sebelumnya yang dimana di sini terjadi rejection, rejection, rejection bahkan di posisi ini kalau kita lihat memang kecenderungan posisi saat ini masih dalam area penurunan dan tentunya penurunan ini ya ini uh, terjadi kekuatan seller momentum yang sangat kuat setelah membentuk high tertingginya all time high nya di 2144.64 market tidak mampu mempertahankan candle bullish dan bergerak turun dan kalau kita lihat secara wave analisa ya di posisi ini sudah saya tandain dimana di sini adalah wave 1 ini wave kedua atau correction wave membentuk wave A, B, C kemudian bergerak naik menuju wave ketiga dan sekarang lagi terjadi correction wave menuju wave A, B dan wave ke C Dan kalau saya perhatikan posisi candle terakhir saat ini, ini sudah memasuki di level 1975.66. Dimana di sini saya tarik garis Fibonacci retracement ya, dari titik A sampai dengan titik B ya, atau pergerakan impulsifnya. Dan sekarang menuju ke pergerakan korektif yaitu membentuk wave A, B, C. Dan posisinya sampai saat ini memang... Belum terjadi reversal candle kalau kita lihat di pergerakan time frame daily. Dan kemarin membentuk bearish engulfing ya dari wave A ke wave B dan sekarang menuju wave C. Dan posisinya membentuk bearish engulfing ini saya tarik menggunakan Fibonacci retracement dengan target koreksinya yaitu kurang lebih di 2005.24 sampai dengan 2011.85. Dan ternyata market hanya sebatas naik di level 2007.74. Dan terjadi penurunan yang cukup signifikan di sampai dengan posisi saat ini. Karena di sini belum ada reversal candle dan di mana uh, area strong low ya di posisi 1994.55 ini membentuk low baru kita geser dulu di posisi ini ya. Nah di 1975.72 itu merupakan uh, low yang terbentuk terbaru di hari kemarin. di mana berhasil breakout di bawah low weekly di 1994.55 ini memperkuat pergerakan XAUSD masih dalam posisi bearish. Dan high-nya saya akan geser di mana sebelumnya di 2033.89 kemudian saat ini berada di level 2007.74. Batas breakout tidak mampu di break di atas 2028.58 dan sekarang saya akan geser di posisi candle terbaru di hari Senin kemarin di 2004.12 itu merupakan batas breakout yang uh, kita batasin ya selama red tersebut tidak di break maka market atau uh, seller momentum masih cukup sangat kuat. Dengan adanya posisi candle seperti ini yang menunjukkan continuation penurunan berlanjut dan belum ada reversal candle. Cuman saya ingatkan hati-hati ya untuk hari ini karena hari ini itu akan ada rilis news uh, CBI ya, atau inflation rate Amerika akan rilis malam ini. Insya Allah nanti saya akan bahas di dalam satu video ya untuk membahas uh, data kalender ekonomi yang rilis selama satu minggu ini. Dan tentunya prediksinya sih memang angka inflasinya turun ya meskipun tipis dari inflasi sebelumnya 3,2% dan ini sudah ada penurunan sebesar 3,1% dan itu menunjukkan uh, posisi jika mana CPI turun meskipun tidak terlalu besar penurunannya hanya sebatas 3,1% ingat jika mana itu sesuai dengan forecastnya atau turun di bawah forecast jauh di bawah forecast maka bisa mendekati target daripada the Fed sendiri atau Jeremy Powell yaitu dengan menurunkan tingkat inflasi sebesar 2% 
Dan jika money itu terjadi, maka memungkinkan indeks dolar akan kembali lagi melemah ya. Makanya kalau kita perhatikan indeks dolar juga sampai saat ini masih berada dalam area resisten ya. Dan itu tentunya akan menjadikan tekanan buat XAUUSD akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan dengan adanya inflasi menurun, indeks dolar ikut turun dan kemudian diprediksi juga posisi XAUUSD bisa terjadi kenaikan kembali. Posisinya seperti itu. Jadi ada perlawanan antara fundamental dan teknikal saat ini. Karena kalau dari teknikalnya memang belum ada reversal candle kecuali kalau hari Selasa ini mampu bergerak breakout close di atas 2004 poin 12 dan close di atas level tersebut untuk uh, time frame daily atau candle daily-nya ya memungkinkan di situ bisa mengakhiri daripada correction move ini dan bergerak bullish kembali. Itu gambarannya. Jadi Uh, nanti kita akan kawal dan kita akan coba cek juga ya di time frame yang lebih kecil momentum-momentum tersebut dan insya Allah pasti saya akan sampaikan oke okay? dengan posisi seperti ini continuation secara teknikal arah masih dalam posisi bearish dan sekarang kita akan coba mencari tahu atau mengidentifikasi di time frame yang lebih kecil kita lihat di time frame 4 jam Oke okay, di time frame 4 jam uh, kalau kita perhatikan secara keseluruhan ya Memang posisi kemarin kita memiliki target di order block time frame uh, 15 menit ya Kemarin kita ambil untuk review sore di 2014.31 sampai dengan 2009.85 Hal tersebut ternyata tidak terjadi karena gagal breakout uh, close di atas daripada trendline ya Masih gagal dan posisinya tekanan seller momentumnya masih sangat kuat dan bergerak bearish sampai tercapainya di range kurang lebih 30 dolar ya kemarin saya sampaikan ada dua tahapan yang pertama range 20 dolar 1987.03 masih di breakout ya dan kemudian berlanjut sampai dengan 1977.42 di range 30 dolar target penurunannya Dan mencapai level terendahnya hingga mencapai di 1975.72 yang menjadikan titik terendah di hari kemarin Secara range pergerakan berarti menutup uh, penutupan hingga 31 ya poin 70 dolar per troy ons uh, tingkat penurunan kemarin Jadi memasuki ya setidaknya Sesuai dengan range hariannya memang 20 sampai dengan 30 dolar dari pergerakan XAUUSD saat ini Oke okay, itu posisinya dan uh, untuk time frame 4 jam ini selagi saya juga akan bersih-bersihkan dulu ya coret-coretannya kemarin target udah kena di posisi ini Kemudian yang perlu saya batasin ini jelas yang terakhir di sini seperti candle marubosu bearish ya time frame 4 jamnya Dan di akhir sesi penutupan di time frame 4 jam ada tekanan bullish. Tapi memang belum mampu break di atas ini. Nah ini akan menjadikan uh, acuan kita ya, panduan kita. Dimana di posisi tersebut saya akan tandain batas daripada time frame 4 jam ini. Di posisi ini saya akan tandain dulu. Yaitu 1993.80. Kita akan uh, tulis dulu ya di sini batas breakout untuk time frame 4 jam, oke, okay, di level tersebut ya di area 1993.80 dan di bawahnya kita akan tandain juga di posisi ini, ini yang mendorong bullish terjadi di akhir sesi penutupan nah di 1976.66 yang mendekati uh, strong low nya ya, di posisi tersebut artinya gini Kalau kita lihat uh, memang penurunan ini cukup signifikan ya terjadi ketika pukul 21.00 hingga jam 1 dini hari atau jam 1 malam itu sebesar uh, penurunannya sebesar 18.30 dolar per troy ounce cukup besar dari sesi Amerika kemarin itu yang pertama dan memungkinkan kalau hari ini memang dorongan dari close candle terakhir ya di posisi ini Kalau kita tarik ke atas, uh, mohon maaf sebentar, kita lihat dari close candle-nya ya, di posisi ini. Dan terjadi kenaikan, ini cukup tinggi ya, untuk mengejar batas breakout 4 jamnya ini hingga mencapai di level kurang lebihnya ya, yaitu 12.68 dolar per troy ounce. Ini merupakan pergerakan sesi Asia, ya, pergerakan sesi Asia yang... 
e, mencakup dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa baru memungkinkan dia kan bergerak naik lebih tinggi ini itu pun kalau kekuatan bullish atau buyers momentumnya sangat kuat ya baik nanti pergantian dari pukul sembilan uh, ya dari pukul sembilan uh, pagi kemudian pergantian lagi jam satu uh, siang ya pembukaan sesi Eropa sampai dengan jam lima sore apakah mampu berhasil breakout close di atas 1993.80 dan jika mana itu terjadi ya memungkinkan market akan mendorong bullish kembali sampai dengan posisi yang pertama tahapannya adalah level psikologi 2000 dolar per tahun sampai dengan 2007 itu gambarannya secara kita membahas di time frame panjang ini tapi kalau sesi Asia menunjukkan aktivitas seller momentum yang masih sangat kuat dia harus breakout dulu di bawah 1976.66 baru menunjukkan penurunan terjadi kembali ya sampai di level berapa nah kita bisa coba cek dulu di sisi kirinya Nah, di sisi kiri ini kita coba lihat ya dari update positionnya. Oke, okay, ini sebenarnya ada order block time frame 1 jam ya di zona buy. Nanti coba kita akan cek karena di bawah ini di sini juga ada penolakan ya buyers bisa dijadikan acuan juga. Nah, di sini juga ada order block tapi ini time frame 4 jam. Nah, tepat ya di posisi tersebut ya, tepat berada di posisi ini tapi apakah ini akan kuat dorongannya tapi nanti kita akan coba cek ya di time frame yang lebih kecil kita tandain dulu satu di situ dan uh, menurut saya potensinya kuat ya uh, di area tersebut, kalau di sisi kirinya hanya di sebatas area uh, support ya, ini ada area support ya, apa kita tandain dulu ini kita tandain dulu di area support dan posisinya memang saat sekarang ini ya berada dalam 78, berapa tadi ya 78,6 persen yaitu 1975.66 tepat berada di level tersebut oke okay. ini dari time frame 4 jam uh, yang bisa kita tandain dulu ya sementara ini dan nanti kita akan coba cek di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya perkembangannya dari batas area 1976.66 sampai dengan 1993.80 tekanan sellernya masih cukup signifikan oke okay? belum ada reversal candle juga di time frame 4 jam ya dorongannya masih impulsif bearish dan maru bosu bearish candle terakhir yang menekan seller cukup kuat hingga 18 dolar per troy ounce sekarang kita akan cek di time frame 1 jamnya kita lihat dulu nah acuan untuk trendline tersebut menurut saya masih bisa digunakan ya masih cukup bagus untuk kita jadikan acuan Uh, setidaknya kalau uh, sesi Asia step awal ya tahap awal kalau betul-betul berhasil breakout close di atas trendline memungkinkan dia akan mengejar 1993.80 catatannya di situ karena kalau kita lihat uh, posisi uh, trading range saya ya saat ini ada di posisi level tertingginya di sini 2039.83 ya ini poin utama kalau posisi ini di breakout dari pergerakan bullishnya maka tren kembali lagi bullish untuk XAU USD di time frame 1 jam intinya seperti itu tapi karena ini masih posisinya cukup jauh di 2039 ya menurut saya membutuhkan dua hari ya kenaikan tersebut kecuali kalau ada momentum yang dimana uh, terjadi pembelian besar-besaran terhadap XAUUSD maka di, di situ bisa terjadi kenaikan atau safe haven kembali bisa terjadi kenaikan hingga 2039.83 tapi saat ini terlihat market masih fokus ya atau sentimen pasar itu masih fokus di news yang akan rilis di minggu ini ya itu banyak sekali karena salah satunya adalah data inflation rate yang akan rilis malam ini yang tadi sempat saya bahas Terus kemudian PPI juga ya dan core PPI itu juga uh, akan ditunggu-tunggu oleh investor ya atau pelaku pasar dan tentunya keputusan daripada Federal Reserve ya uh, fund rate-nya yang memang rencananya akan ditahan dan tidak dinaikkan untuk suku bunganya dan kemudian yang ditunggu-tunggu keputusan nanti di tahun 2024 bakalan akan memangkas tingkat suku bunga atau masih mempertahankan suku bunga yang ada atau sikapnya lebih hawkish itu yang yang perlu kita lihat makanya 
dari sini juga uh, uh, si Jeremy Powell menunggu hasil inflasi yang akan rilis dan PPI juga yang mempengaruhi tingkat inflasi tersebut. Secara keseluruhan itu posisinya aja dan tentunya hal tersebut pasti akan berpengaruh terhadap indeks dolar. Maka kalau kita perhatikan dari pergerakan XL USD ini memang masih belum ada potensi pergerakan bullish ya. Tapi hati-hati karena minggu ini banyak rilis news yang mempengaruhi keputusan-keputusan daripada si Jeremy Powell ya mengenai uh, keputusan moneternya seperti apa dan di situ pasti akan berpengaruh terhadap XL USD. Oke secara keseluruhan uh, posisinya sekarang masih dalam tekanan seller momentum dan kalau kita lihat di time frame 1 jam memang uh, trendline masih terjadi dan ada yang perlu saya sampaikan juga coba saya geser di sini ya. Untuk order block ini di time frame 15 menit ya saya rubah di posisi ini coba kita saya akan tandain. Posisinya sih saya melihat ada memungkinkan dia akan bergerak menuju ke level kurang lebih ya 2004.46 sampai dengan 2007.74 untuk hari ini. Kalau kita berbicara range uh, target sampai ke sana, menurut saya masih memungkinkan ya setidaknya berada dalam posisi kurang lebih ya 30 dolaran masih memungkinkan untuk mengejar ke level order block tersebut. Dengan target batas breakout saya akan geser di posisi terbarunya ya, yaitu di sini ini ada pullback position terakhir di sini ya kita tandain dulu betul nggak nih coba kita cek ya minimal tuh di posisi ini ya, ya di sini nah di sini kurang lebih di 1996.28 itu targetnya dan memungkinkan akan menuju ke order block time frame 1 jam dengan kita nanti akan cek apakah mampu breakout di atas trend line yang pertama yang untuk mengejar kenaikan pantau kembali di batas breakoutnya ini kalau masih bergerak impulsif uh, bullish ya maka market akan masih memiliki kecenderungan uh, bullish tapi kalau di area tersebut ada potensi penolakan ya di sini ada bearish kembali ya tentunya akan menguji level terendah di posisi hari kemarin itu gambarannya ya dan kalau posisinya memang di area 1975 ya sampai 76.66 ada dorongan bearish terjadi impulsif maka ini akan menunjukkan lanjutan penurunan yang cukup signifikan kembali Apakah ada penolakan? Nah, ini kan baru ada order block time frame 4 jam tadi ya. Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jamnya gitu. Di time frame 1 jam, oke, okay. menurut saya sih posisinya ini sangat sangat rapat ya. Ini kan area compression yang terbentuk di sini. Nah, ini kan ini harganya ya 1981 dan posisinya ini tadi terakhir sudah di break. Ini area compression. Ya. Menurut saya ini akan rawan, akan disapu bersih kembali. Ya, secara keseluruhan memang dekat ya area compression. Dan kalau kita lihat belum ada penolakan yang cukup signifikan. Kalau di candle ini juga posisinya uh, sudah ambil ya. Setidaknya pertahanan terakhir memungkinkan di area sini. Nah di sini nih yang mendekati. Uh, yang mendekati daripada support ya yang terbentuk di posisi candle sebelumnya. Oke, okay, di sini. Nah, seperti ini. Jadi menurut saya potensinya masih cukup kuat untuk bearish masih ada mengejar level ini juga masih memungkinkan. Ya, di order block time frame 1 jam ini yaitu berkisaran antara 1956.36 sampai dengan 1960.97. Tapi dengan syarat dia harus breakout dulu di bawah 1975.72 masih memungkinkan menurut saya kalau mengejar ke level tersebut untuk hari ini ya ya tuh anda bisa lihat range nya baru 20 sampai dengan 30 dolar make sense ya menurut saya ini bisa dijadikan counter trend untuk pergerakan nantinya tapi kalau e, sesi Asia sesi Eropa lebih kecenderungan dia bergerakannya e, apa namanya e, konsolidasi hati-hati ya. maka dia akan bergerak di range terbatas antara 1976.66 sampai dengan 1993.80 dan tentunya nanti kita akan lihat ya perkembangannya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa untuk sementara ini set plan saya seperti ini ada posisi dorongan seller menuju ke posisi order block time frame 1 jam bahkan apakah ada penolakan di order block time frame 4 jam 
Kalau di sini tentunya nanti uh, sesi Amerika ya memungkinkan dia akan ke sini. Kalau betul-betul ada konfirmasi candle-nya ya dia bisa bergerak naik kembali menuju ke level berikutnya yaitu 1975.72 yang menjadikan support become resistant. Itu gambarannya. Jadi ini polanya menurut saya. Jadi kita lihat perkembangannya ya dulu di resesi Asia sampai dengan sesi Eropa apakah mampu breakout di atas 1993.80 atau breakout di bawah 1976.66 ingat teknikal saat ini ini agak sedikit e, berbeda dengan fundamentalnya ya karena CBI hari ini kan diperintiskan turun itu berdampak indeks dolar bisa terjadi penurunan ya kalau betul-betul aktualnya sesuai dengan forecast tapi kalau nanti e, aktualnya di atas forecast atau di atas previous ya maka menunjukkan positif terhadap Indeks dolar ya tentunya itu akan dijadikan searah dengan uh, analisa teknikal saat ini. Memang secara keseluruhan teknikalnya belum ada reversal candle. Jadi kalau kita hubungkan ada penolakan pun dari data CBI yang menunjukkan momentum buyers yang cukup kuat untuk XAUUSD ya. Berarti kan indeks dolarnya melemah. Nah disitu baru memungkinkan akan terjadi reversal candle atau akan terjadi bullish kembali untuk XAUUSD. Tapi untuk batasan saya di atas 2039.83 ya. Di situ selama level tersebut tidak di breakout, saya katakan tren untuk XAUUSD di time frame 1 jam masih dalam posisi bearish. Oke? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Cocokkan dengan trading plan masing-masing jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya. Dan sudah menonton analisa ini uh, selama ini ya. Saya ucapkan terima kasih dan uh, sukses buat kita semua. Dan salam profit konsisten, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.